。世界中的社会，社会简报由六度简报团队制作。珀斯男子被控暴力强奸和殴打他在约会应用城市上遇到的女性。悉尼先驱晨报。澳大利亚西澳大利亚州 W。警察局长布兰奇上校呼吁一名男子被指控强奸和殴打他在约会应用城市上遇到的九名女性的任何其他受害者挺身而出。这名二十三岁的男子被指控犯有六十四项罪行，其中包括二零一六年至二零二三年期间十二项未经同意的严重性插入罪、四项严重威胁杀人罪和六项严重袭击妇女罪。西澳警方发现了超过二十三万两千张他们认为是该男子拍摄的女性图像和九千三百个视频，他们认为这些照片指向更多的受害者。布兰奇承认，虽然只有少数社交媒体平台上的邪恶男性想要攻击女性，但女性应该使用保护计划来保护自己。女人欺骗女朋友，相信她正在与男人发生性关系。英国《每日电讯》法庭被告知，一名女子欺骗她的女朋友两年来，通过在性行为中戴上眼罩并使用未知物品穿透她来欺骗她的女朋友，让她认为她是一个男人。四十岁的刀锋希尔瓦诺 （Blades of Vano）。通过 WhatsApp 和约会网站上的简讯和视频通话与他保持关系，欺骗了这名法院尚未确定的女子。据说这对夫妇甚至讨论过结婚。席尔瓦诺否认了两项穿透袭击指控。达勒姆报告要点：俄罗斯调查严重缺陷及其对联邦调查局的持久影响。英国独立报：司法部特别顾问约翰·达勒姆 （John Durham） 发布了一份长达306页的报告，批评联邦调查局对唐纳德。特朗普的总统竞选活动是否与俄罗斯合谋影响2016年全国大选展开调查？达勒姆声称，联邦调查局在没有任何证据的情况下开始调查，这些证据直接指控了该运动的成员，并且从未咨询过的专家会建议该行动没有依据。达勒姆还表示，联邦调查局未能核实前英国间谍克里斯托弗·斯蒂尔 （Christopher Steele） 编制的民主党资助档案中包含的指控。调查只导致一项定罪。达勒姆没有暗示政治偏见在联邦调查局的行为中发挥了任何作用。联邦调查局表示已采取纠正措施，防止出现类似情况。在追求和平的同时，日本领导人也必须为战争做准备。彭博社：日本首相岸田文雄将利用本周末在广岛举行的七国集团 G7 领导人会议来推动消除核武器。但具有深刻讽刺意味的是，岸田正在监督自二战结束以来日本军事力量的最大扩张。与此同时，俄罗斯安理会副主席德米特里·梅德韦杰夫 d m i t r y Medvedev） 今年早些时候威胁说，如果西方向乌克兰运送武器，就会有核灾难。韩国总统尹书烈 y u n s u k y o 最近表示，他的国家可能需要发展原子武器。七国集团领导人将在乌克兰问题上找到共同点，但中国日益自信的问题是一个更棘手的问题。野火使卡尔加里成为地球上污染最严重的城市。以下是空气污染如何危害我们的健康。多伦多星报：卡尔加里周二短暂超过巴基斯坦拉合尔，成为世界上污染最严重的城市。此前，阿尔伯塔省的野火导致该市的空气品质健康指数达到最大值。该市部分地区的细小有毒颗粒在高峰期超过每立方米500微克，是目前2022年污染最严重的城市拉合尔水准的5倍多。空气污染与包括失智、心脏病、肺病和各种癌症等神经系统疾病在内的疾病的发展有关。多伦多大学达拉拉纳公共卫生学院 （University of Toronto Stella Lana School of Public Health） 的空气品质专家兼助理教授杰弗里·布鲁克 （Jeffrey Brook） 认为，交通和工业是加拿大空气污染的主要因素，但由于野火排放的颗粒物量大，野火正在成为主要因素。野火产生的烟雾含有特别高水平的颗粒物，约占加拿大年度 PM 2 5排放量的 20%。肥皂剧。福克斯体育保罗·肯特对他袭击前女友的指控提出质疑。悉尼先驱晨报，福克斯体育 NRL 360评论员兼记者保罗·肯特 （Paul Kent） 将反对对他提出的普通攻击和故意窒息他人的指控。据称，这位52岁的前橄榄球联盟球员袭击了他33岁的前女友。肯特一直直言不讳地批评被指控醉酒、混乱或暴力行为的球员和公众人物。他在处理个人问题时被 NRL 360和每日电讯报的常规专栏所淘汰。法国萨科齐捍卫自己的荣誉，等待腐败上诉判决。路透社：法国前总统尼古拉·萨科齐 （Nicolas Sarkozy） 对贿赂和影响力兜售定罪的上诉将于周三由巴黎上诉法院审理。萨科齐于2021年被下级法院判定有罪，罪名是试图贿赂法官，并兜售影响力以获取与调查其2007年总统竞选活动有关的资讯。他被判处三年徒刑，其中两年被缓刑。
罪名是惊人的失宠。在单独的上诉听证会上，检察官要求判处三年缓刑。谢谢收看《社会简报》。